welcome again to my YouTube channel and we have another vlog for you guys. Ito, matagal na kayo nagre-request nito so let's get to it. My update regarding solar panels and filler G. Ito na, malalaman nyo kung sulit talaga magkaroon ng solar panels sa inyong bahay. But before anything else, do like and subscribe to this channel kasi we will be doing a lot of videos, especially home improvement videos for my audience here on YouTube. Thank you guys for supporting me. So far, nasa 70,000 subscribers tayo. Kasi ako, thank you for supporting me guys. And, of course, ngayon medyo level up tayo. Nandito kami ni Mel ngayon sa Ohana Wave Beach Resort in La Union, the newest gem in La Union. Ito yung Facebook and uh, Instagram page nila. If you guys want to visit itong pinakabagong resort dito. Napakaganda. You will love it. Alright! Recently guys, nagpa-install kami ni Mel ng solar panels sa bahay namin. And there are two kinds actually of solar panels. One way is what we have is the net metering kung saan mag-generate siya ng energy and supply free energy for your home during the day. Tapos, sa gabi lang kayo gagamit ng kuryente from your electric service provider. Ngayon, meron din yung battery na ginagamit kung saan makukuha ng panels of energy then stored in the battery tapos gagamit lang kayo ng free energy throughout the day kahit gabi. So, we went with net metering kasi uh, habang, let's say, konti nang ginagamit namin appliances or aircon, yung sobra-sobra na energy ibabenta sa uh, electricity provider. So, magkakaroon kami ng rebate. Walang cash na makukuha dito. Magkakaroon ng rebate sa bills. So, same thing goes with both systems. But, for me kasi, mas sustainable ito. Mas uh, energy saving. Of course, wala ng plastic na batteries na gagamitin. Kaya walang waste. And uh, we're going with clean energy. Now, para makita niyo yung highlights ng installation ng uh, filler G sa aming bahay. Ayan. Ayan, ayan, ayan. It's been five months since na-install yan noong June. And of course, kinakabahan din ako kasi um, malaki-laki din yung investment na nilabas ko para dito. And of course, gusto ko may good results. And alam ko marami sa inyo nangungulit sa akin na magbigay ng update but I wanted to wait for 5 months para makakuha tayo ng average ko. Talaga nakakatipid ba? Or hindi talaga siya pang Pilipinas? Ngayon, masasagot natin yan kasi sinave ko na yung mga electric bills ko dito. Simula June, meron tayo hanggang itong November. Okay, so simulan natin. Lahat ng mga ito ipapakit natin dito. Alright, so okay mag-alala. Again, thank you Philergy German Solar for helping me understand kung paano nag-work itong mga ito. And para matulungan ako kung ano talaga dapat para sa bahay natin. Okay, let's get to it. Alam ko marami kayo curious. Marami kayong curious kung paano nag-work to. Since pinakabit ang uh, panels nung June, may konting proseso para sa net metering uh, bill mo. And it will come out sa iyong bill mismo. Papakita ko ilan na-generate, ilan na-benta sa Meralco. Ngayon, um, because nasa proseso pa siya, continuous pa rin ang paggamit ng kuryente galing sa Meralco. So, after June, Ito nakalagay June 14, ang um, consumption ko was 1,776. Yung current ko, total amount was 17,000. So, parang normal pa rin. Hindi pa rin nagbabago. Because, I mean, nagsastart na siya, pero hindi pa rin na-acknowledge ni Maraco. Because may process sa pag-ayos niya. Ngayon, pagpasok ng September, as a leeway pa rin tayo. September 2, na-consume ay 1,417 kWh. Ang total amount ko was 14,000. So, medyo malaki pa rin. Medyo nakakapigla kasi sabi ko na ako, nag-work ba ito? Parang hindi yata. Pero, September 25, medyo nag-work uh, na siya. Nasa 8,958. June, September, August. Yun, August. Sinabay na yung August. September 27, 
naging 9,234. So, na-spread out na. Medyo nagka-come into play na yung net metering. Kapansin nyo, hindi ko nabanggit yung August kasi doon na na-spread out yun. Kaya dalawa yung September. Now, coming into 16 of October, dumating yung bill ko ulit. Nakalagay dito... 16 October, na consume 934 kWh. The amount due ko was 9,357 pesos and eight cents. So may difference, may difference for one month. Nasa 50 percent. So tamang sinabi ng kay tiga natin si Joe, your bills can actually be cut into. Depende rin sa pagkano. Pagpasok ni tong November. Nakalagay dito, 17 of November, total na consume was 905 kWh. Ang cur total current amount due was 9,038 pesos. Wow! So, ayan na nga. Nasagot na natin, guys, sa mga nagpapakabit ng solar panels. For the first few months na nagpakabit kayo, depende sa gamit nyo rin, you have to be aware na may proseso pa na niya bibigla yung iba. But come to coming to the third and fourth month, yan, nakakita na ako ng difference. So, naglalaro kasi to 17, 18,000 yung bill namin. But now, every month starting October, nasa 9,000, 8,000. So yes, nag-cut into half ang bills. And ang laking-laking tulong. But, masasabi ko lang, para sa lahat na interesado magpakabit, yung mga bills na to, depende rin sa usage mo sa gabi and during the day. Again, during the day, makakakuha tayo ng libreng energy. But, sa lapaggamit nyo ng mga appliances at sobra-sobra ang ginagamit yung power, pag naubos yung free energy nyo, kukuha din siya from Meralco. And dagdag din yan. So, eventually, para din siyang aral sa ating na magtibig sa kurente. Eh. Huwag din uh, maging pabaya sa mga pinakinoon lang natin. Be responsible. And that, my friends, is what I have to share with Philogy German Solar. Salamat, guys, at uh, natulungan niyo ako dito. Aww. Hindi na ako nabibigla sa Meralco bills ko. They are cut into half and I'm very, very happy sa outcome ng mga solar bills. Lalo na, nagpakabit kami ng solar water heater for the house. So, dagdag tulong din. Free energy, free hot water, and a happy, happy smile kapag nakikita ko yung bills. So, yeah. And alam nyo na, nasagot ko na yung mga tanong ninyo. If you have more questions, feel free to put them in the comment section. At kung may mga tanong kayo tungkol sa solar panels, ibaton nyo lang yan, sasagutin natin yan. Kasama si Joe, sabihan ko siya na pumunta sa page natin para sagutin yung mga tanong niyo. But yeah, if you need help from them, they can visit you para ma-compute kung ilang solar panels ang kailangan para sa bahay niyo. So you can enjoy free energy sa bahay. Oh, yes. Yeah. Sagot yung mga tanong. Sa so, wakas, ang tagal-tagal ko rin uh, gusto na masagot yung mga yan. But ito, finally sa vlog na to, nagawa na natin. Yeah! Again, do like and subscribe. To this channel, I hope I answered your questions, guys. Yes, nakakatulong ang solar panels para sa bahay niyo to help save the earth. Kaya ituloy niyo yan, lalo na ang net metering kasi it can actually help us save the earth. Thank you again, Filler G, German Solar. And thank you guys for watching. See you in the next video.